우리 같이 홀려볼까요? 아리의 패시브 전기 흡수입니다. 아리에게 체력 회복 능력을 주는 패시브인데요. 여기 보시면 지금 스킬을 한번 맞췄더니 아리의 체력바 밑으로 스택이 한 개가 쌓이죠? 이렇게 아리가 스킬을 맞출 때마다 스택이 한 개씩 쌓입니다. 스택을 한 개, 두 개, 세개 쌓으면 아리의 구슬이 연두색으로 바뀌게 되는데요. 이때 아리가 스킬을 맞춘다면 체력 회복을 하는 패시브예요. 이 체력 회복 덕분에 아리는 라인전에서 유지력이 좋습니다. 전기 흡수의 특징으로는 스킬 한 번당 한 번밖에 오르지 않습니다. 않는다는 건데요. 이게 무슨 말이냐면 예를 들어서 여우불이라는 스킬은 적을 세번 공격을 하는데요. 이때 스택이 한 번밖에 안 쌓입니다. 또한 현혹의 구슬 스킬도 되돌아오면서 적을 두번 공격을 하는데요. 이때도 스택이 한 번밖에 안 쌓이죠. 근데 여기서 중요한 점이 있어요. 훈령 질주는 세번 사용을 할 수가 있거든요. 이게 스택이 세 번이 쌓입니다. 이렇게 궁극기로 한번 맞추면 스택이 한 개가 쌓이죠. 또 맞추면 두 개가 쌓이고 또 맞추면 스택이 세 개가 쌓입니다. 즉 훈령 질주는 전기 흡수를 세 개. 쌓을 수가 있다는 거죠. 아리의 Q 스킬 현혹의 구슬입니다. 아리가 앞으로 구슬을 던지는 스킬인데요. 이 구슬은 아리에게 다시 돌아옵니다. 따라서 현혹의 구슬을 잘못 사용했어도 아리가 위치를 바꿔서 적에게 맞출 수가 있다는 거죠. 그리고 현혹의 구슬의 가장 중요한 점은 되돌아오는 구슬이 고정 피해라는 건데요. 여기 보시면 데미지가 76으로 파란색이잖아요. 이건 마법 데미지예요. 근데 되돌아오는 구슬은 하얀색으로 150의 데미지가 들어가죠. 이건 고정 데미지예요. 즉 탱커들을 효과적으로 상대할 수가 있다는 거고 현혹의 구슬을 맞출 때는 끝 부분으로 빠르게 맞춰서 적이 피하기 힘들게 만들 수도 있습니다. 아리의 W 스킬 여우불입니다. 아리가 주변 적에게 여우불 세 개를 날리는 스킬인데요. 여우불을 생성하면서 아리의 이동 속도도 잠시 증가하게 됩니다. 즉 적이 갱을 왔을 때 여우불을 사용한다면 빠르게 도망칠 수가 있다는 거죠. 또한 여우불은 가장 가까이 있는 적에게 날아가는데요. 만약에 아리가 적에게 매혹을 맞추거나 공격을 하면 여우불이 그 대상에게 날아가게 됩니다. 이게 무슨 말이냐면 지금은 여우불을 쓰면 맨 앞에 있는 적에게 날아가잖아요 근데 아리가 뒤에 있는 적을 공격을 하고 여우불을 사용하면 여우불이 뒤에 있는 적에게 날아가게 됩니다 즉 여우불을 한 명에게 집중적으로 날릴 수가 있다는 거죠 여우불의 단점으로는 적한 명에게 여우불을 맞출 경우 데미지가 감소한다는 건데요 여기 보시면 지금 첫 여우불의 데미지가 76이잖아요 근데 두 번째 여우불부터는 데미지가 23으로 감소합니다 따라서 한 명에게 여우불 3개를 다 맞추면 데미지가 감소되어서 들어가겠죠 아리의 이 스킬 매혹입니다 아리가 앞으로 하트를 날리는 스킬인데요. 이 매혹에 맞은 적은 아리 쪽으로 걸어오게 됩니다. 적은 걸어오는 동안 아무것도 못하는데요. 즉 아리의 하드 시식이라는 거죠. 또한 적이 매혹을 맞으면 일정 시간 동안 아리의 스킬에 추가 피해를 입습니다. 이게 무슨 말이냐면 적이 매혹에 맞았잖아요. 그러면 잠시 동안 아리 쪽으로 끌려오고 적의 발밑에 핑크색 표식이 생깁니다. 이 핑크색 표식이 있는 동안에는 아리에게 받는 스킬 피해량이 증가하게 되는데요. 따라서 아리의 딜량을 올려주는 스킬이기 때문에 최대한 맞춰주는 게 좋습니다. 맞추기 위해서는 가까이서 사용을 하는 게 좋겠죠? 아리의 R 스킬 홀령 질주입니다. 아리가 앞으로 돌진을 하며 적을 공격을 하는 스킬인데요. 3명의 적을 한 번에 공격을 할수 있습니다. 또한 홀령 질주는 총 3번 연속 사용을 할 수가 있는데요. 따라서 한번 사용을 하고 잠시 뒤에 또 사용을 할 수가 있다는 거죠. 추가적으로 홀령 질주는 벽을 넘을 수도 있고 위험한 상황에서는 도주기로도 사용을 할 수가 있습니다. 홀령 질주의 단점으로는 시야가 없는 적에게는 공격을 못한다는 건데요. 지금 보시면 홀령 질주를 사용했는데 데 아무 일도 안 일어나잖아요. 사실은 이 풀숲만에 적이 있었습니다. 즉 시야가 없으니까 홀령 질주로 공격이 안된 거죠. 아리의 스킬 배울 때는 우선 3렙까지 현혹의 구슬, 여우불, 매혹을 배우는데요. 우리 정글러가 갱을 오거나 상대가 매혹 거리를 준다면 2레벨에 매혹을 배울 수도 있습니다. 이후에는 딜량을 끌어올리겠다면 여우불을 두 번째로 마스터하고 상대에게 무력화를 더 주겠다면 매혹을 두 번째로 마스터합니다. 아리의 스킬 콤보는 QWER로 설명을 드리려고 하는데요. QWER은 1, 2, 3궁 순서로 보시면 돼요. 우선 E, Q, W입니다. 적에게 매혹을 맞춘 뒤에 콤보를 넣어주는 거죠. 그 다음은 R, E, Q, W입니다. 적에게 홀령 질주로 진입을 하면서 매혹을 맞추는 콤보인데요. 적과 거리가 멀때 사용을 하면 좋습니다. 그 다음은 R, Q, W, R, E, R입니다. 매혹을 좀 늦게 사용을 하는 콤보인데요. 매혹을 무조건 처음에 사용을 할 필요는 없습니다. 최대한 상황을 보면서 적에게 접근을 하고 매혹을 사용을 하는 거죠. 만약에 뒤에 
뒤에 있는 적에게 매혹을 맞추고 싶다면 E, 전멸, Q, W, R 인데요. 매혹을 사용하며 전멸을 쓰고 진입을 하는 거죠. 아리의 약점은 매혹이 미니언을 통과하지 못한다는 건데요. 즉 아리를 상대할 때는 미니언 뒤에서 매혹을 피해주는 게 좋습니다. 또한 아리는 궁극기를 배우면서 화력이 월등히 증가하게 되는데요. 반대로 말하자면 아리가 궁극기를 배우기 전에는 킬 캐치력이 높지 않다는 거예요. 따라서 라인을 빠르게 밀어서 아리를 압박할 수가 있습니다. 아리의 추천 아이템은 라바돈 벨드입니다. 이 코어에 라바돈을 올리기 때문에 딜량이 강력하다는 장점이 있고 그 다음은 무한의 구 빌드인데요. 이 코어에 체력 아이템을 구입해서 안정성을 높일 수가 있습니다. 치유 감소 효과가 필요하다면 모래로 노미콘을 추가할 수도 있죠. 아리의 추천 룬은 감전 빌드인데요. 순간적으로 강력하게 딜링이 가능하다는 장점이 있습니다. 이 외에도 이주류 스펠로 정복자와 콩콩이도 있는데요. 정복자는 지속 딜링을 가능하게 해주고 콩콩이는 견제력을 강화해준다는 장점이 있습니다. 아리의 스펠은 점화와 전멸을 추천하는데요. 만약에 수비적으로 간다면 점화 대신에 보호막을 선택할 수도 있습니다. 아리가 상대하기 쉬운 챔피언은 우선 오리아나 럭스 트위스티드 페이트입니다. 스킬들을 아리가 궁극기로 회피가 가능한데요. 또한 이 챔피언들은 도주기가 없기 때문에 아리의 매혹에 반격을 당할 가능성이 높습니다. 그 다음은 애쉬 짐 바루스입니다. 이 챔피언들도 도주기가 없는 원거리 딜러이기 때문에 교전 중에 아리가 매혹으로 노리기가 좋다는 점이 있죠. 아리가 상대하기 힘든 챔피언은 야소이입니다. 아리의 스킬은 전부 투서체인데요. 그렇기 때문에 야소의 장막으로 전부 막을 수가 있습니다. 다음은 피즈, 제드, 카타리나입니다. 아리의 매혹을 피할 수가 있는 챔피언들인데요. 아리의 매혹을 피하며 역으로 킬 가까이 잡을 수 있다는 점이 있죠. 그 다음은 애니입니다. 순간적으로 딜링이 가능한 챔피언인데요. 아리를 순식간에 잡을 수가 있고 한타 파괴력도 높다는 특징이 있죠. 미드라인전을 시작하려 하는데요. 올라프님이 카정을 가려고 하네요. 판테온의 전멸을 뺐습니다. 1레벨의 스킬은 현혹의 구슬과 여우불 중에서 고민을 할 수가 있는데요. 상대가 근접이거나 압박을 하겠다면 여우불을 배우는 게 좋습니다. 왜냐하면 현혹의 구슬은 되돌아오는 것까지 맞추지 못할 경우 데미지가 깎이게 되기 때문에 좀더 확정적으로 맞출 수 있는 여우불을 선택을 하는 거죠. 야스오는 이렇게 기본 공격으로 패시브를 빼주는 게 중요한데요. 무리하지 않을 정도로만 앞으로 가서 기본 공격으로 패시브를 빼주는 게 좋습니다. 지금은 야스오와 거리가 가까우니까 여우불 스킬로 거리를 벌려줄 거예요. 여우불과 기본 공격을 해서 감정까지 터뜨렸습니다. 지금도 기본 공격으로 패시브를 터뜨렸는데요. 야스오와 거리가 가까우니까 여우불로 거리를 벌려줄게요. 야스오는 장막이 있기 때문에 스킬을 먼저 쓰지 않을 건데요. 우선 기본 공격을 해서 야스오가 장막을 쓰도록 유도하는 게 좋습니다. 이렇게 장막을 썼을 때 거리를 유지하면서 딜링을 준비하시면 돼요. 지금도 야스오가 파고드니까 여우불로 거리를 벌려줄게요. 서포터 판테온이 지금 밑으로 내려왔어요. 바로 가줄게요. 판테온은 어차피 오른쪽 방향으로 빠지려고 할 테니까 궁극기로 미리 진입을 했습니다. 이번 상대는 아칼리예요. 이번에도 기본 공격과 여우부를 사용해서 감전을 터트려줬어요 여우부는 1레벨 교전 이후부터는 생존기로 남겨놓는 게 좋습니다. 지금은 아칼리가 장막으로 들어오려고 하니까 바로 여우부를 사용해서 거리를 벌려줄게요. 하직스가 들어왔으니까 바로 빠져야 돼요. 적팀이 지금 드래곤을 먹고 후퇴하고 있는데요. 집을 가는 카직스를 잡아줄게요. 아칼리는 1대1로 싸워서 잡기에는 힘들기 때문에 라인을 빠르게 푸쉬하고 로밍을 다니는 게 좋은데요. 만약에 상대하기가 너무 힘들다면 헤르메스 신발을 추천합니다. 이번에도 시야를 같이 봐주려 했는데요. 으아! 뾰라를 만났어요. 여우를 배워서 이동속도로 도망을 쳐줄게요. 1레벨에 체력을 많이 깎였으니까 수비적으로 플레이를 했습니다. 지금도 피오라가 갑자기 들어오니까 여우부를 사용해줄게요. 
지금은 피오라가 들어오고 있는데요 이때 바로 매혹을 사용해 버린다면 운수에 막혀서 반격을 당할 확률이 높아요 그래서 한 박자 느리게 매혹을 사용해 줄게요 피오라를 밀어넣고 와딩을 했습니다 여기서 응수 스킬이 빠졌으니까 기억을 해놓을게요 응수가 없으니까 바로 매혹까지 날렸어요 이렇게 라인에 빠르게 밀어놓은 뒤에는 로밍을 가는 게 좋은데요 지금 세라핀이 뒤쪽에서 따라오고 있으니까 궁극기로 한번 찔러줄게요 이번에도 미드를 정리해놓고 로밍을 갈 생각이에요 지금은 피오라와 거리가 엄청 가까운데요 이럴 때 여우부를 사용해서 거리를 벌리는 게 좋아요 피오라가 지금 올라가고 있어요 바로 따라가 줄게요 피오라를 잡고 용을 먹으려는데 상대 팀들이 올라오고 있는 걸 확인을 했습니다 우선 열매를 터트려서 팀원들 체력을 회복시켜 줄게요 그 다음 매혹을 맞추며 딜로스를 줬습니다 라인을 정리하고 계속 로밍을 가줄게요 지금 피오라랑 트린다미어의 위치가 확인이 안되고 있으니까 그냥 바로 빠졌습니다 포탑을 부수고 핑을 찍으며 후퇴를 했는데요 용을 먹고 미드로 와서 포탑까지 철거를 했어요 계속 거리를 유지해주며 카이팅을 해줄게요 으아! 세라핀의 궁극기에 맞아서 죽었네요 이드에 피오라와 세라핀이 있는 게 보여요 부시에 숨어서 한번 노려볼게요 이번에도 트린다미어에게 매혹을 맞추며 거리를 벌려줄 거예요 님이 아래쪽에서 시선을 끌어주시길래 용을 먹었습니다 트린다미어를 잡고 집을 왔는데요 적팀이 바로를 먹었어요 랭가님이 뒤쪽으로 들어오려고 해요 바로 호응을 해줄게요 여기서 세라핀의 궁극기가 날라오길래 바로 후퇴를 했어요 그러고 진입을 했는데 트린다미어가 합류를 했네요 팀이 장로 드래곤까지 먹고 있어요 세라핀을 잡고 트린다미어까지 잡은 뒤에 바로 용을 시도했습니다 피오라까지 잡고 바론까지 먹을 생각이에요 이대에서 세라핀이 견제를 하려고 나와있네요 여기서 궁극기와 매혹을 날려주며 체력을 깎고 집을 보낼 생각이에요 알파이트가 도망을 가니까 매혹을 사용해 줄게요 
이겼습니다. 이번 판에는 리안드리를 이코어로 구입을 해서 체력과 지속 딜량을 강화했는데요. 리안드리 대신에 무한의 구를 먼저 구입을 했어도 좋았을 거라고 생각을 합니다. 신발은 공격적으로 플레이를 하기 위해서 아이오니아 장화를 구입을 하고 업그레이드는 벨트를 구입을 해서 기동력을 강화했습니다. 고생하세요 여러분 파이팅!